Good evening, teacher. Hello, good evening. Hi, Jacqueline. Hi, teacher. I hope everything is okay. How are you tonight? I I sleep. <laughs> Ah, you're sleepy. Ah, it's because you're tired, maybe, right? Yeah. Hi, teacher. Hello, Maria Fernanda. Welcome. I hope everybody is okay, even if you are sleepy. Okay. Mm -hmm. Well, today we have these uh, kind of topics that are really useful. Este es uno de los temas que es sumamente útil. Okay, when we are speaking, because we place the actions for people in time, um, we define where, when exactly some um, things happen and also uh, the frequency or the repetition times of this activity. How many times do we do this? With which regularity do something, okay, do any action. So this is what we're going to start it today. Today we have the a frequency adverbs, okay? How to use the frequency adverbs. Remember that in the, the simple present, we have to talk about the activities we do at work, we do at home, uh, our responsibilities, our roles in anywhere, everywhere. But we are always saying our schedule, how many times do we do something and how often do something and when do you do another action and which ones are your responsibility with what regularity, okay? So this is what we are going to study today because there is a grammar to follow us, a grammar structure, right? For using the frequency adverbs. Do you remember what ad adverbs are? ¿Alguien sabe o recuerda qué es un adverbio? What are adverbs? ¿Qué son adverbios? Do you know what adverbs are? De tiempo, de lugar. Exactly. Mm -hmm. And what do we use them for? What do we use an adverb for? What is the usage of adverbs? Mm -hmm. We use adverbs to describe the way, the time we do something, the regularity when uh, with, we do something, an action, an activity. So it, this is a word that modifies the meaning of a verb or an adjective or another adverb. So this is very important because of that, okay? Because of the um, description, how we do something, when we do something. And it's very important to know the words, yeah? To know the vocabulary. How do we say that? Mm, okay, then. Let's remember the definite adverbs we learn. Do you remember something that we do every day? Daily. Something that we do every every week. Uh -huh. Weekly, yay. Weekly. Okay, something that we do every month. 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 Lee, okay. We add L-Y. Right? Month, it comes from a noun, month, and it becomes another, right? Monthly. Something that we do e or something that happens every hour. It happens hourly. Okay? So these are adverbs. Adverbs of time. Adverbs of time. Okay? We use those adverbs of time in time expressions. But we are going to learn today how to use the frequency adverbs. There are a lot of, of um, uh, kinds of 
adverbs. And there are a lot of adverbs. They exist, you know, an infinite amount of adverbs. And you can derivate um, an adverb from other words. So we are not going to um, overwhelm with this vocabulary. We are going to focus on the common ones, okay? And the most common ones, all right? So let's try to start by defining what is an adverb because it's important for us to know the theory too. Es importante que conozcamos también la teoría, ¿verdad? No vamos a ser lingüistas, pero vamos a saber la función de las palabras en una oración, ¿verdad? Porque ese es nuestro objetivo, saber en dónde van a ir colocadas, si la estoy diciendo en el orden correcto, si me van a entender si lo digo antes o después del verbo. Ok, todas esas cuestiones son de pura comunicación y hay que ponerle coco a eso, ¿verdad? Entonces definamos, what is an adverb? What is an adverb? Ok, solo a manera de empezar nuestra clase, as a manner to start our class, we're going to say what adverbs are, ok? So the adverbs of our words, mm -hmm. words that what? Mm. Ok, so let's look at this. Please read this definition. Read this definition. What are adverbs? What are adverbs? Okay, who wants to read the definition of adverbs? Are a part of speech that provide more information about the verb, adjective, or another adverb in a sentence. Correct. So the uh the other of information we are looking for with these words is when you think about how, when you think about when. Okay. That's the information that we usually uh, requires and an advert gives. Let's look at the uh, classifying of the adverbs. We have different kind of adverbs. This is just theory, okay? Esto solo es teoría. So now let's look at adverbs can be classified into different types in accordance with what kind of information they are providing or what they are describing. The different types of adverbs are adverbs of manner, of time, of place, of frequency, of degree, and the conjunctive adverbs. We are going to see only the adverbs of frequency. And I am showing all the classification because you are going to find other adverbs and then you are going to see, oh, but this adverb, this is an adverb. You are going to identify them by yourselves, okay? Después ustedes más adelante van a ser capaces de identificarlos ustedes mismos, ¿verdad? Porque los adverbios de manera siempre responden la pregunta how. Los adverbios de tiempo responden la pregunta when, ¿ok? Los de lugar responden la pregunta. Ajá. ¿Cuál pregunta responderían los de lugar? Where. Where, exactly. Where. Uh -huh. Where. Ahora, este de frecuencia... ¿Qué, ¿Qué pregunta respondería? Esa es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? This is what we are going to see today. Ahora vamos a ver la de frecuencia. Frequency adverbs. The regularity with uh, which you do something or perform an action. And it's given answering the question how often do you okay how often does she how often does he how often does it how often mm, do we how often do they okay this is the question we are going to learn to use and to respond or reply today okay so let's move just a little bit right now and think 
about these words before taking the attendance, okay? This is before taking the attendance. I want you to see this vocabulary that I will share with you. And let's think about the activities we usually do mm, in our jobs, okay? In our jobs. Do you remember the actions or the activities we perform in our jobs? I write reports, I call clients, I issue invoices, I collect the money from clients. What else? I repair the computers, I turn on the office appliances. Another activity, guys. También calladitos, vamos a ver. Activities in your job. Play what the do music. you do every day? Tell me, Maria. Play the music. Okay, <laughs> listen to music. Do you listen to music in your job? Yes. Yes. Okay. Mm, even though it is not a part of your responsibilities, right? Of your responsibilities. But yeah, it's an activity that you do say, aside, right? Aside to feel more comfortable and the ambience. All right. Listen to music. All right. What else? What about emails? Mm -hmm. activities guys activities at work check my tools all right check your tools mm -hmm. Mm -hmm. okay now i'm going to ask to walter how often do you check your tools how often do you check your tools Con qué frecuencia? Um, uh, yeah, yes, yeah. Uh, maybe Una vez al día, no sé cómo decirlo. Once a day. Once a day. Uh -huh. Así como okay. chequeamos el email, ¿se acuerdan? Once a day, twice a day, three times a day. Okay, so let's come, I mean, uh, let's gather, yeah. Let's look for the vocabulary that we have seen in class, all right? So let's go and check something because we need to do this. You are going to talk, you are going to write one sentence, only one, with the main activity you do, with the frequ frequency you do it in your job, okay? You can use any other, right, of time, of frequency, all right? So, how often is the question? How often do you do an activity in your jobs? Think about it, okay? No les voy a dar ningún ejemplo ahorita. Ya lo platicamos un ratito. Hicimos un ejemplo así rapidito con Walter, ¿verdad? María Fernanda nos dio otro ejemplo. Muy bueno, ya lo hicimos. Ahora, ustedes, exprimir el cerebro todos. ¿Cómo podrían decir la frecuencia con que hacen esa actividad, que es la, la actividad principal de su trabajo? ¿Con qué frecuencia? How often do you do that thing? Mientras ustedes piensan, vamos a empezar a... Vamos a empezar a tomar la asistencia. We're going to take the attendance. So please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, remember to say present and una oración en donde ustedes me digan la actividad principal con qué frecuencia la realizan. Ok, va. Vamos. Ahorita no va a haber correcto ni incorrecto. Solo quiero escucharlos conociendo nada más eh, su previous knowledge. Ok, va. Vamos a ver. Number one, Adriana Alicia Chávez López. Present teacher. Mm. <laughs> um. I don't know, teacher. Pero sí sabe decir las actividades que hace. Uh -huh. Ya sabemos usar time expressions. A ver. I, I full, I full esta 
Dicionari. Eh, lleno papelería. Uh -huh. I eh, prepare documents, I fill the documents, I fill in, I file papers. Uh-huh. I don't know to share. Okay, well, no problem, Adrián. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Notas. A ver, sí, Diana, perdón. I weekly, I go to deposit money in the bank for my job. Great. Mm -hmm. Very good. Flor de María Valladares de Torres. Present teacher. Um, I, I answer a question from employer. Um, I check my WhatsApp uh, many times a day. Many times a day. Okay, very good, Flor. Thank you. Mm -hmm. Now, uh, Francisco Javier Quinteros Echeverria. Mr. Francisco. Hello. Present teacher. Okay, Francisco, uh huh. I repair apple in different way. No I sé si así se puede decir. Re repeat, please. Uh huh. I repay, repay. No sé cómo se dice reparar. Don't worry, don't worry, just say it. Uh huh. I repay apple in apple in a different way. Apples. Sí, yes. Oh, okay. Mm -hmm. In different ways. Um, what do you mean with different ways? Can you repeat? What do you mean with different ways? What do you want to say? En remote, en reinstall Gali, en lavatorio, floor, panel. Oh, eh, ok. De diferentes Now cosas. Ah, ok, ok. Ajá. So, um, your main activity is I repair the air, but I don't remember the word you say, air poles. Or aircrafts. Uh, uh, perdón, perdón, era aircraft. Aircrafts, okay. All right. So now, now it makes sense. Now it makes sense. Sí. Okay, Francisco, there you go. But how often do you do that? ¿Con qué frecuencia lo hace? Uh, always. Okay, very good. So let's continue, guys, with the attendance list. Um, Gerson Osvaldo Dera Santana. No Harrison yet. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present teacher. Mm -hmm. I weekly play with my student after class. Very good. Great. Mm -hmm. Now, Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Yeah. I work in customer service. I supervise sales. Work. I clean. Um, I help clean of the store. Okay. With what frequency do you do that? Uh, all days. Uh huh. I'm sorry. I couldn't. I couldn't hear you. Usually, uh, 
all days. Every day. Every day. Okay. Every thank day. You. Thank you, Juan Carlos. Karen Gemina Membreño. Present link. Present. Hola. And your sentence? Hola, hola. Hello, your sentence. Hello. Um, in my job, in ministry, in ministry, um, report, um, eh, leer, ¿cómo digo leer? ¿Cómo? Re card, card, um, delivery, gift to the children. Oh, okay, okay. How often do you do that? With what frequency do you do that? <laughs> With what frequency do you do that? So, um, tu audífono ha de estar mal conectado. With what frequency do you do that? Revise ahí su conexión del audio. Ok. Uh, Carla Nayeli Machado Ramos. I almost always answer calls. All right. Thank you. Eh, Kimberly Nayeli Miranda Díaz. I usually answer calls. All right. María Fernanda eh, Morán. Thank you. Thank you, María Fernanda Morán. I'm sorry. Okay, tell, tell us. I daily teach the, the students. All right. Good. Mm -hmm. uh, Merari Andrea Sánchez Facundo. Merari. Present. Okay. I make re... Ay, no, no me recuerdo cómo se dice remesas. Remittances. Remi remittance. Mm -hmm. um, I enter the college account in the system. I prepare credit notes. I read the tax credit for the week. I prepare the college route for the weekend. Okay, Merari. How, uh, with what frequency do you do that? The frequency. How many times do you do that? When do you do that? Mm. When? Ooh. Go to the time expressions guide. Take your notes. Check your notes. Thank you, Merari. It's okay. It's okay. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Mr. Good evening. Salomón. Good evening. Good evening. Mm -hmm. Excuse me, voy conectando, teacher. Okay, we are talking about what we do every day or what we do in our jobs and with what frequency we do those activities. Mr. Salmon? Solomon? Okay. 
Sergio David Leiva Pereira. Hello. Yes, Salomon, I'm sorry. I thought you were not uh got the answer. Tell me. Uh, I usually send emails a report. Okay. Again, what's the activity? Eh, perdón. What is the activity? I'm sorry, I couldn't uh, hear it. You usually what? I'm sorry. No. Eh, excuse me. Es eh, que usualmente envío correos como report, como reportes. Okay, but uh, can you repeat it in English? I usually send emails and reports. I usually send email emails as a report. Oh, as report. Okay. Now I got it. Now I got the last part. Thank you. Okay. Sergio David Leiva Pereira. Hello, hello. I call clients. Um I made around 10 calls a day. Okay, very good. Mm -hmm. Now, Miss Vanessa Guadalupe Santos Giron. Present. Um, I listen to music in the morning. I shower uh, every day. <laughs> Oh, you, um, well, that's a good one. <laughs> yeah, but you don't do it in your job, but it's okay. It's okay. Thank you very much, Vanessa. Thank okay. You. Um, Walter Amilcar, Ramirez Molina. Hello, good evening. Good evening. My main activity is respond to emergencies, for example, medical emergency or fire emergency at every moment. Okay, all right, very good. And uh, let's continue with Wendy Sofia Orellana Calderon. Miss Wendy, no Miss Wendy? Yeah, no. Let's see Miss Wendy. Wendy Janet Baires Rojas. I am here teacher. Um, I answer calls, send calls um, to customer. Creo que sí, sin cotizaciones es calls o algo así, ¿verdad? Calls. Cool. Calls, cool. okay. Mm -hmm. Send calls to customer, uh, review and reply email. Okay, with what frequency? Sorry? How frequently do you do that? Um, mm, sorry, no, I don't understand. Frequency. How frequently do you do those activities? The frequency. Oh, con que frecuencia? Oh, yes. All day. All day, todos los días. Every day. Okay. Every, every, every day, every day, todos los días, sí, todos los días hago lo, lo mismo en la mañana. Okay. <laughs> all day, all day significa todo el día. To, every todo day el día. significa todos los días. Ah, right. okay, okay. Mm -hmm. Every day, every day. All right, there you go. Thank you very much, Wendy. Uh, Yanni Carolina Tobar Velázquez. Present. Um, in the office, usually five days a day. No, I'm sorry. Can you repeat? Um, I clean the office um, usually five, ten, ten a day. Five times a day. Oh, my goodness. It's very heavy, your job. All right. Yes. That's good. Thank you. Thank you very much. Now, Yolanda Perez de Sanchez. It's Yolanda. Isn't she in yet? 
Oh, yes, there she is. Hello, teacher. Hello, Miss Yolanda. Good evening. Good evening. ¿Qué um, estuve escuchando? Eh, I, I work in the... Um, Factory, the report, the the of packing a slip, uh, the Euro, the Europa and Germany, from Europe uh, and Germany. Mm -hmm. uh, <coughs> para Europa y Germany. Um, uh, esto se hace todo lo, uh, every day. Every day. Okay. Every day. Thank you very much, Yolanda. Very good. Very good. A ver, yo sé que ahorita todos sudaron y exprimieron, por eso les dije, es una actividad de exprimir el cerebro, ir a traer sus notas, empezar a ver, a ubicar todo, porque estamos empezando una nueva semana, estamos empe empezando una nueva unidad, vamos a hablar acerca de un tema que tal vez ya lo conocemos, pero estructurado no lo tenemos. Entonces, ahorita que ya vimos Time Expressions, ¿qué hemos encontrado? Que tenemos daily, tenemos weekly, tenemos every day. ¿Cuál otra hemos dicho? Monthly nos faltó por ahí. Ajá. Pero casi todos mencionábamos every day, ¿sí? Casi todos mencionábamos every day. Eh, Sergio comentó the times, right? Ten times or ten clients. Do you call ten clients? I call clients around... Around ten calls. Ten calls. Ok. Ten calls. Eh, teníamos también que Jenny nos dijo five times a day, ¿verdad? Esas son frecuencias. Son las veces que repetimos una y otra vez la actividad durante nuestro día. Eso es lo que vamos a aprender ahora a decir, porque hay unas que son exactas pero hay otras que no son exactas, que son indeterminadas, ¿verdad? A veces no podemos decir, mm, ay, no sé, dice uno. Ajá, algunas veces, sometimes. Es que nosotros siempre, pero ¿cuánto es siempre? ¿Cuántas veces? Always, always, the hundred percent of times, ¿verdad? O usted se quiere decir, ay, es que no sabría decir de por qué nosotros, hardly ever, casi nunca. Lo hacemos, right? Hardly ever. Estas son palabras que se llaman frequency adverbs. Y los frequency adverbs son indeterminada la cantidad de veces que se hacen. Las determinadas son once a day, once a week, three, three, uh, three times, twice, etc. Otra determinada puede ser exactamente la hora. At 3 p.m., at 5 p.m., and at 6 p.m. Three times, determinadas. Bien, vamos a ver entonces algunas preguntas. I will ask you some questions and you are going to give me some answers con el vocabulario que ya conocemos hasta este momento, ¿sí? Luego vamos a conocer el vocabulario ya en una forma más, eh, más sistemática, ya en vocabulario, ¿verdad? Here it is. Aha. Ha, ha, ha. Oh, delicious. Aha. Uh -huh. For those who haven't had dinner, oh my goodness. <laughs> yeah, very mean, your teacher, right? Aha. <laughs> uh -huh. Okay, how often do you eat pupusas? I will tell you my answer. I eat pupusas every weekend. Yeah. I eat, eat pupusas every weekend. Mm, okay. Now, what about you, uh, Wendy? How often do you eat pupusas? Repeat, please, teacher. How often do you eat pupusas? Um, uh, a weekend. Uh -huh. uh, Entonces, lea la misma que yo he puesto ahí en la pantalla. One, 
one, yes. Uh -huh. I eat pupusa very with can. Every one. weekend, okay. Ah, okay. esa es muy buena. Once a week. Yeah. One, one yes, one a week. A week. Mm -hmm. Okay. I eat pupusas once a week. Very good. Jacqueline, how often do you eat pupusas? Yeah. I eat pupusas mm. una vez al mes, teacher. Okay, once a no. once, once a month. A month. There you are. Uh -huh. wow. Yo, a los tamales pica le entro todos los días. <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> so, Walter, Amilka, how often do you eat pupusas? I eat pupusas on weekend. On weekend. Once, yeah. a, once a week. Or yes. on weekends, it's okay. Uh -huh. wow. On weekends. Okay, there you go. Uh -huh. Now, Vanessa, how often do you eat pupusas? You are muted. I eat pupusas one weekend. I mean, on weekends. See. Sí. Okay. On very weekend. good. Mm hmm. Mm hmm. Okay, on weekends. Now, I eat pupusas every morning. Yeah? I eat pupusas every morning. What about you, eh, Sergio? How often do you eat pupusas? Ocho días a la semana, teacher. <laughs> okay. No, I, I, eat, I eat pupusas eh, three or four days a week. Okay. So, I eat pupusas three or four days a week. Okay, great. Mm -hmm. Okay. Uh, Miss Maria Fernanda, how often do you eat pupusas? I eat pupusas uh, one time a week. Okay, once. Once, once a week. A week. Mm -hmm. So once a week. There you go. Once a week. Miss Flor, how often do you eat pupusas? Good evening, teacher. Good evening. Yes. Um, um, almost away on weekend. Again? Again? Um, almost. Almost uh -huh. always. On weekend. Oh, okay, very good. Almost always on weekend. I eat uh -huh, I eat pupusas almost always on weekend. Okay. Thank you, teacher. There you are. Thank you very much, Flor. All right, people. So it means that with the time expressions we know at the moment, we know a lot of adverbs of time, okay? We know a lot of adverbs of time. Mm, por ejemplo, los tiempos determinados como daily, weekly, monthly, o once a day, twice a day, esos que ya aprendimos, la posición en la oración, el lugar será al final de la oración, okay? Al final de la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, I eat pupusas weekly. Ya, yeah, ¿verdad? I eat pupusas um, once a week. Lo pongo al final de la oración. Ese sería el determinado. Muy bien, entonces veamos ahorita, veamos ahorita, ¿cuáles son los adverbs of frequency? Uh -huh. ¿Cuáles son los adverbs of frequency? Every day, every moment, monthly. Mm -hmm. Okay, los adverbs of frequency responden a la pregunta how often. Okay, a la pregunta how often. 
pero son indeterminados, ¿ok? They change or qualify the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens. How frequently something happens. And they are these ones. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, Rarely, never. Okay, which ones are they? Can you please read them, everybody? Always. 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 Usually. 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 Normally. 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 Often. 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 Sometimes. 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 Occasionally. 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 Seldom. Seldom, hardly ever, hardly ever, early, early, never, never, ever. Okay, ahora, cuando hablamos de always, estamos diciendo the 100% of the times, no time missing. O sea que nunca falta esa actividad, siempre se realiza. That's always. No matter what, always is always. ¿Ok? Yeah. Un poquitito menos de las veces sería yeah. usually. ¿Ok? Usually. A 10% less. 10% less. It means the 90% of the times we use usually. When the 90% of the times you perform the action or the action is performed, <laughs> then you are going to use usually. And this is the most common. ¿Ok? Este es el más común de usar. ¿Por qué? Porque nunca nos comprometemos con el siempre, ¿verdad? <ríe> y nunca yeah. nos comprometemos con los demás. Entonces, con los demás, eh, mm. las demás frecuencias, ¿verdad? Entonces, usually nos salva de todo, ¿verdad? Usually nos salva, somos responsables al decir usually y somos eh, bien vistos diciendo usually. Ahora, normally, normally. Normally eh, se usa cuando una situación está dentro de lo esperado, ¿verdad? Dentro de lo esperado. Se parece mucho a usually, se parece mucho a usually, pero normally tiene la, eh, el leve, la leve diferencia en que dentro de circunstancias normales se realiza la acción, ¿ok? Una, cir una circunstancia anormal haría que yo no realice esa acción, ¿ok? No es como el usually en ese caso, ¿verdad? Ahí ya no se mira como usually. Pero eso sería the 80% of the times, ¿ok? Normally, is the 80% of the times, ¿ya? Yeah? Then we have often. Often is less than normally. Y often, si se fijan, es la misma palabra que usamos con la pregunta con qué frecuencia. Nosotros lo traducimos con qué frecuencia, pero en realidad estamos eh, preguntando qué tan a menudo, qué tan seguido, ¿ok? Eso estamos preguntando acá, pero nuestra traducción y lo que nosotros utilizamos normalmente, mira, ¿y con qué frecuencia lo haces? ¿Sí? Entonces, often significa eso, a menudo, a menudo o seguidas veces, ¿ya? Yeah? Seguido. Sometimes. Sometimes is cuando la mitad de las veces se hace y la mitad de las veces no se hace. Es acción. So it's the 50% of the times then we use sometimes. ¿Verdad? Eh, a veces me dicen mis niñas, mamá, ¿y usted me quiere? A veces las quiero más. Sí, o sea, eh, ahí, ahí está el detalle. A veces las quiero más. O sea, que siempre las quiero, ¿verdad? So, son, más cuando las regaño, me pregunta así mi chiquitita, ¿verdad? Entonces dice, es que usted no me quiere. No, como no, a veces la quiero más. <ríe> ya, siempre la voy a querer, right Entonces, este sometimes es así. Sometimes. Eh, 
ahora tiene más significado con las redes sociales este sometimes. Por ejemplo, eh, ¿qué, es, ¿qué les diría yo? Por ejemplo, y vos trabajás, y usted tiene un trabajo, pero ahora con las redes sociales, se dice, no trabajan, dice, ¿verdad? ¿Ok? <ríe> Tenemos esa frasecita con las redes sociales, que no trabaja, dice, ¿verdad? Y lo que le he preguntado es que si trabaja, trabajas, ¿sí? Que no trabaja, dice, ¿sí? Ah, pues ahora se siente más, con más sentido este sometimes, como a veces, ¿ya? Aunque yo tengo un trabajo fijo, ¿sí me entienden? Entonces, yo no fui a ver, a moverles la comida y tienen agua Sometimes is the 50%, ahí cuidado, cuidado con los audios, no, chicas. A la mitad los tienen. A ver quién nos tiene por ahí el audio pues. Una pregunta, oh, teacher, perdón. Tell me, tell me. Eh, ¿cómo, ¿Hay alguna frase eh, para decir a diario? Yes, daily. 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 Uh -huh. Yeah. Solo eso se puede ocupar para decir a diario. Daily, every day. Uh -huh. Daily, ah, okay. every day. Uh -huh. A day. Oh. A okay. day también es a diario. Uh -huh. okay. yeah. Ahí dependiendo, es que eh, ahí el contexto, ¿verdad? El contexto, porque mm, si decimos las noticias diarias, daily news, si decimos eh, el diario vivir, the daily living, ¿ok? Decimos daily. Eh, pero por ejemplo, tómese una tableta diaria. Take one pill once a day. A day, ¿verdad? Entonces... Por ahí va lo que le quiero decir con contexto, ¿sí? Ok. Vamos con occasionally, ¿verdad? Occasionally es ocasionalmente, así. Solo si la ocasión es digna de realizar esa actividad, se realiza. Occasionally. Uh -huh. When it's necessary, right? The 30% of the times. Now, seldom. Seldom se parece muchísimo a hardly ever y a rarely. Y muchas veces se usa como indistintamente. Eh, pero seldom todavía es un poquito más que hardly ever. Hardly ever es el que llamamos casi nunca. ¿Verdad? Y existe el almost never. Almost never es bastante común, pero sabiendo que existe hardly ever, mejor usemos hardly ever. ¿Ok? Eh, rarely means escasas veces o raramente, ¿verdad? Raramente. Todos estos que llevan ly, ly, estamos agregándole con ese ly el significado de mente, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, Dan, let's... Uh, this conversation. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Ok, I will read it slowly. Por favor, no perdamos la atención. Cuando yo estoy leyendo, usted intente imitar. Ok, ahí imite. Vamos, ahorita lo voy a hacer lento, sigue imitando. Con su micrófono apagado, que se vean sus eh, labios moviéndose, ¿sí? How often do you check your email? Every two hours and you well i try to check it as often as i can and how often do you call your clients i often call them once a week on monday but i usually Call them on Friday to check their order. Do you call clients? 
Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Is there any question so far about the vocabulary? Any question? Them? Them. Them, teacher? Sí, them. Ellos. Ellos. Uh -huh. Call them. Teacher, they are el su... Sus de, de alguien en particular eh, no. o es sus de ellos y ellas? Mm, sí, pero no es este. El que usted me there. está diciendo es el there. There. Ajá, there. Vaya. Vaya. They es el personal, ¿sí? Es el pronombre personal. Them es el object pronoun. Y there es el possessive pronoun. The possessive adjective, creo. Sí. Uh, possessive pronoun. Mm -hmm. There's. Mm -hmm. there, there, there's. Falta uno acá. There. Este es el possessive adjective y este es el possessive pronoun. Okay? okay. Entonces, they sería ellos. Them sí. a ellos. There, de ellos. Okay? De ellos. Okay. There's sus de ellos. Okay. There you go. Okay. Mm -hmm. Is there any other question? Is there any other question? No questions. Okay. We want to listen to Vanessa. And Merari, please, role play the conversation. How often do you check your email? Every two hours and, and you? Well, I try to check it as often. Okay, las voy a detener un poquito, las voy a detener un poquito, ok. Breathe in, breathe out, relax, ok, relax. A ver, de una sola vez vamos a hacer este ejercicio todos. Siempre va a volver a hacerlo eh, eh, Merari y, y Vanessa, pero todos por favor abran la boca lo más que puedan. Ah, y ahora dejen caer la quijada, ¿sí? ¿Para qué se relaje eso? Porque está un... No, vamos a tranquilizarlo y a soltarlo libremente. Vamos a ver, Vanessa, en Merari, again. Empezamos otra vez. Yes, Vamos. please. Relaxed. Easy. Vamos. <risa> yeah, How no problem. Often do you... Okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Great. Continue. Well. Well. I try to check. Or con ever. Check. check it. Check it. It. Mm -hmm. Check it. Check it. It is as often as I can. Or I can. It's okay. I can. And. Um, how often do you call, call your clients? Clients. I often. I often on Monday, but I usually call them on Friday to check them their their order. Do you call clients? Clients. Clients. Yes, I always. 
Cal and first thing in the morning I believe it is important to have contact with them at the time. Okay. You are right. You are right. Right. You ready? You are right. Yes. Very good. You are right. Yes. Ok, ya vieron, así más relajado está mejor, ¿verdad? Vamos a escuchar a dos de ustedes también lo mismo. Breathe in, breathe out. No tension, ¿ok? Para que salga bien no tiene que tener tensión. Vamos a ver, aquí estamos entre amigos, ¿verdad? Estamos entre amigos y todos vamos a hacerlo tranquilos. Ok, Sergio, thank you. Sergio and Yolanda, please. Uh, Sergio, I'm sorry, do, do you have a question? No, no, quería participar. Ah, okay, great. <laughs> ¿Sí? great. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I, I usually call them on Friday to check their day order. Do you call clients? Yes, always call them first thing in the morning. I believe it, it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. Thank you very much. Bye. Vamos a refinar un poquito las pronunciaciones. Esta que está aquí se siente así como algo trabada, ¿verdad? Esta frase. Vamos a decir, I try to check it as often as I can. All right. Vamos a hacerlo palabra por palabra. I try to check it as often as I can. Entonces, nuestros ojos van a ir una palabra adelante. Vamos. I try to check it as often as I can. A ver todos. I try. I try, I try to, to check, check it, it as often as, 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 as I can. Otra vez. As Again. I try, I try to check it as often as I can. I try to check it as often as I can. Vamos un poquito más rápido. I try to check it as often as I can. ¿Se me fueron varios de ustedes, jóvenes, o me fui yo? Aquí estamos. Nos fuimos todos. Todos nos fuimos. Sí. Okay. Here we are. Okay. So, here we are. Uh -huh. Okay, people. So, let's, vamos a seguir con las pronunciaciones. Ajá. I often call. Este es call, como fuera una C-O-L. Call. Call. Oh. Uh -huh. Aquí no es cae, aquí es call, call, call. Uh -huh. I often call them, I often call them, a ver todos, I often, I often, I often call, them call them once a week, once a week, once a week. Once a week. Uh -huh. once a week. Yes, a ver, díganme los days of the week, everybody, please, days of the week, Monday. Monday, Monday, Tuesday, 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 Wednesday, 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 Wednes
a manera de ver la pronunciación, porque esas son cosas importantes. A veces decimos, no, sí, ya me lo sé los días de la semana, ya me lo sé, ya me lo sé. Pero a la hora de la hora, ¿verdad? Que estamos eh, sí, 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 y buscando el día, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer solo pues, eso rapidito bien. para seguir. ¿sí? Tendance. Yeah, attendance too. Okay, just say the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vamos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Monday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hey, no me dejen solita. Vamos, vamos. Yo ya me los puedo. A ver ustedes. Con, con el micrófono apagado estamos repitiendo. Ah, vaya, pues. Sí, ok. Ok. Monday, okay. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Again. Monday, 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 Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday, Sunday. Okay, what are the days of the weekend? What are the days of the weekend? Saturday, Sunday, Sunday. Saturday and Sunday, right? Okay, what are the weekdays? Monday, Monday, Thursday, Friday. Wednesday, Wednesday, Friday. Jenny, a ver. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, vamos a preguntar. Diana. Se le sube la presión a uno. Cuando... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no yo creo que vamos a repartir y besar tan aquí ahorita. La los vamos a subir la dosis. El It's azúcar. It's a yoke. Ok. Miss Diana. Se nos ha ido Miss Diana. Vamos a ver. Miss Vanessa, please. The days of the... Ok, go ahead, Diana. I'm sorry, Vanessa. What are the days of the week? What are the days of the week? Uh, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, and no, Saturday and Sunday. Yes, there you are. Okay, Miss Maria Fernanda. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, okay. Jacqueline, Miss Jacqueline. What are the days of the week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. How many days are in a week? How many days are in a week? Seven days. Uh, how many days are in a week? Seven. Uh, five. Five. Seven days. Seven. Seven days seven. are in a week. Yeah, seven days. Yeah, seven days are in a week. Right. Vamos a seguir entonces. Vamos a eh, llamar la asistencia. We're going to call... The attendance, so please, everybody, turn your camera on, and when I call your name, you say present. Ya sentían que les decía, ¿verdad? Y también van a hacer tal cosa. Okay. Adriana Lisa Chávez López. Present, teacher. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. 
Present. Flor de María Valladares de Torres. Present. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Juan Carlos no. Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Carmen Ayer Machado Ramos. Present. Berlín Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe no. Santos Girón. Present teacher. Walter Amilcar Ramírez Molina. I'm here. Ok, Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Present. Gen ok, Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Ok, people. So now let's continue. We were um, learning about the frequency adverbs, right? So let's go to the breakout rooms and practice the conversation, everyone. Vamos a practicar la conversación, pero también vamos a hacer este pair work. We are going to discuss the answers to the questions below, all right? On page number 19, all right? Page number 19 in your manuals. Look, here we have it. This is the pair work, okay? This is what we are going to do. Practice the conversation and do the fair work. Vaya, empezamos nosotros dos. Dele, pues. Bye. Every, every two hours. And you? I, three And how often do you call your client? Come on. Client.
often call them one and week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call client? Client. 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 <laughs> yes. Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Um, you're right. Volvemos, perdón. Sí. Ahora empecé, Karen. Vale, espérame. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call for clients? to have contact with them all the time. You are right. How often do Berlin, si quiere. Okay, eh, how often do you check your email? Every two hours a you? Will I try to check it? It as often as I can. Uh, how often do you call your client? I often call uh, once a week on Monday. Sí. O, o ajá, para tener, pero como acuérdense que en medio de dos, creo yo que no me acuerdo cómo es que se dice. Lleva el tú, a veces solo se ocupa o se ocupa como para. Teacher, I had a question. Uh -huh. Tell me. Eh, why is important to share the email every day? Sería, I believe. It is important to have contact with them all time, all day time. Mm -hmm. But them is the clients, right? Repeat. Them is the clients. No va a poner them, va a poner the clients. Uh, okay. Mm -hmm. Ajá, en eso tenía la duda, nada. ¿no? Ajá, es que ahí, si usted responde, no sabemos quién es them. Entonces tenemos que decir quién es them. Ah, ok, ok, porque ahí se está refiriendo solamente a él, pero no se sabe quién no, es. A the clients, the clients, a ellos. Ah, ya, 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 ya. Ajá. De, o sea, ya, ya se está hablando de los clientes. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ok, ok. Uh -huh. Bueno, entonces nos tocaría repasar.
Is there any question about the activity? No questions? No sé qué. Pregunta no, teacher, pero sí la, la lectura y la pronunciando es bastante por las palabras. Son palabras bien, ya bien marcadas y cuesta decirles de una vez. ¿Cómo cuáles? A ver, a ver. No, lo, sí, lo que pasa es que como, como están juntas, pa, ahí es donde uh -huh. nos sí. hacemos Ajá. algo. ¿Cómo? Algo se nos traba la... Uh -huh. Todas las palabras, acuérdense claro. que cuando leemos, cuando claro. hablamos... Por ejemplo, la, la, la parte de cuando le dice yes, I, I always can, I think call the first thing, así despacito la tenía que leer. Pero es normal, así debe ser, no hay problema, no hay, así tiene que ser, hay que comenzar, así como les digo yo la estrategia, palabra por palabra y después va haciéndolo a velocidad normal. Creo que dentro del proceso donde los escuché, vamos bastante bien, ¿ok? Vamos bastante bien, pero sí hay que practicar haciendo la unión de una palabra con la otra, ¿verdad? Eso sí es lo necesario. Para eso, cada vez que la teacher pregunte y aquí que, que llenemos alguna oración, no solo digan lo que le falta, díganla toda la oración, ¿ok? Bye. Vamos a continuar con los frequency adverbs y vamos a ver por ejemplo, esto se usa mucho como para preguntar eh, si alguna vez, si usualmente. Y lo más importante es eso, ¿verdad? Las preguntas y respuestas, cómo preguntar y cómo responder. Y es importante porque todo el tiempo estamos en eso, ¿verdad? Permítanme. Ok. Por ejemplo, for example. Vamos a pensar en, the, en our breakfast. Ok. Y veamos las preguntas. ¿sí? Aquí no tenemos how often. ¿verdad? Aquí tenemos what do you usually. Ah, o sea que lo podemos usar de esta manera también. What do you usually have for breakfast? ¿Qué comes usualmente en la mañana? Sí, para el desayuno. What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee, cereal, and juice. El juice eh, lo conocemos como OJ. OK, OJ. For example, we say... Si es de naranja, nada más. Si es de naranja, decimos OJ. All right. What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee, cereal, and OJ. Okay. OJ es cortito para decir orange juice. Ahora, si es de otro jugo, entonces, o de otros tipos de jugos. O cualquier... Se puede decir AJ. Mm, AJ. Mm -mm. Apple juice. Podría ser, yes. pero no, no, OJ nada más, el orange juice. De ahí los demás jugos, juice, nada más, ¿Mm? juice. Ahora, do you ever have breakfast at work? ¿Alguna vez? Este, do you ever, alguna vez? Veamos la palabra, ever. Ever significa que está preguntando alguna vez, right? Do you ever have breakfast at work? I sometimes have breakfast at my desk. Okay, veamos esta otra. Do you usually eat rice for breakfast? No, I hardly ever eat rice. Vale, vamos a ver entonces, le vamos a pedir a Walter y le vamos a pedir a Francisco que nos lea la primera. A, Walter, B, Francisco. Okay, hello, Francisco. 
What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee, cereal, and joe. Juice. 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 All right. Mm -hmm. Vamos a ver. Salomon, are you there? Salomon. Excuse me. Okay, Salomon and Diana. Salomon, letter A. Diana, letter B. Okay. Okay. Do you ever have breakfast at work? I sometimes, sometimes have breakfast at my desk. Okay, thank you very much. Now, Merari, letter A, and Jenny, letter B. Do you usually eat rice for breakfast? No, I hardly ever eat rice. Okay, thank you very much. Now, what do you usually have for breakfast? Do you ever have scrambled eggs for breakfast? Do you ever have scrambled egg for breakfast? What do you see in the pictures? What do you see in the picture? Star egg, sunny side, mm -hmm. bacon, yeah, cereal. Cereal, juice, waffles, 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 toast, toast. Mm -hmm. jam? Oh. jam jam no. yes jam mm -hmm. pancakes grapefruit cereal pancake cereal pancake blueberries cereal Cereal, strawberry, bread, bread, coffee, coffee, chocolate, oh, coffee. hot chocolate. Hot chocolate. You can Use. say hot chocolate. Che Come on. Chocolate. Hot chocolate. chocolate. Hot chocolate. Mm -hmm. Hot juice. Hot chocolate. Yes. Juice. Yes. Orange. This is no, grape, grape fruit. Grapefruit. Grape fruit. Grape fruit. Grape fruit. Grape fruit. Okay. Corona. Do you ever have scrambled eggs for breakfast? A ver, digamos esa respuesta con todos los eh, Frequency adverbs y sintamos la diferencia de las veces que esa persona estaría comiendo huevitos revueltos para el desayuno. Por ejemplo, si dice, I always eat scrambled eggs for breakfast. So every day, right? Every morning, in every breakfast, right? I usually have scrambled eggs for breakfast. I usually. Mm. What if it says, I sometimes eat scrambled egg for breakfast? Um, sometimes. Mm -hmm. Hello, Adrian. I, I often. Uh, I, I often. Walter? Always. I, I always. Have a you always have a uh, breakfast. Uh huh. But we are asking about the scrambled eggs and your breakfast. Digamos, en su desayuno siempre come huevitos revueltos? Yes. Okay. Then that's Sometimes. correct. I always uh, have 
Ah, okay, Sergio, very good. I sometimes sometimes eat a scramble egg for breakfast. Very good. Mm -hmm. Y los demás, vamos a ver. I rarely eh. have rarely. scrambled eggs for breakfast. Okay. Mm -hmm. ¿Y cuántas veces son rarely? Rarely, raramente. Ten mm, percent. Y huevo estrellado, ¿cómo se dice? Star eggs. Me gusta Star. más que revuelto. Ah, okay. Pray, pray eggs. Fried. No se puede decir así. Ajá, fried una vez escuché eggs. que un Fried una vez eggs. escuché que un gringo ahí así le dijo en la cafetería y le dijo a la señora el qué huevos estrellados le dijo. Sí se puede Ajá. decir así. Ah, y ay. usted dice eh, cómo quiere la yema, si la quiere sunny side, no. así como el sol, ¿verdad? Sunny side. O si la quiere well done, bien cocida, well no. done. Tender. I'm sorry. <risa> es que Normalmente con por... el tenedor la tocan en, lo, en los comedores. <risa> así lo quiero, lo quiere así le den a uno. <risa> con el tenedor. <risa> ok, ok. So, is there anyone here who never eat, uh, who never eats the scrambled eggs for breakfast? Never ever. Nunca, nunca. Uh -huh. Okay. How often do you eat I, pancakes? I hardly ever. You hardly ever, okay, because of the cholesterol, okay. Mm -hmm. Now, how often do you eat pancakes for breakfast? Never, never eat pancakes for never? breakfast. Okay, never. how often do you eat cereal and milk, milk and cereal? I sometimes. Okay, Yolanda. I have really ever. No. Uh, usually, uh, pancake. Okay. Mm -hmm. I hardly okay. ever. All right. Mm -hmm. ¿Y los demás? I rarely eat okay. cereal with, with milk. With milk. Oh, okay. <laughs> Now, les vamos a hacer estas preguntas. Do you ever miss the bus? Do you ever miss the bus? ¿Alguna vez lo deja el bus a usted? ¿Pierde el bus? Yes. Do you ever miss the bus? Okay. Yes. Always, always teacher. Okay, aquí viene la pregunta. How often do you miss the bus? I always miss the bus, okay? I never miss the bus. Uh -huh. I sometimes miss the bus. Do you often miss the bus? Do you often miss the bus? Yes, I do. I often miss the bus, okay? So let's continue with, with these other questions. How, or how early do you get to work? How early do you get to work? Aquí ya no nos estarían preguntando con qué frecuencia, miren. Aquí me están preguntando cuánto de temprano llego yo. Ajá, aquí me están preguntando con un adverb of time. Yeah? Adverb of time. Y aquí puedo decir very early, pero usualmente podríamos decir así. Vamos a ver. Ahorita le ponemos aquí un super. I always get 15 minutes earlier to my work place. Okay? Ahí ya tenemos armada una respuesta. Miren. Uh -huh. 
Yeah. How late do you leave work every day? How late do you leave work every day? I usually leave. Mm -hmm. Leave thirty minutes after the leave time. Okay. Are we okay so far? Yes. Okay. Now, Vanessa, how early do you get to work? I I was at fifteen minutes air to my workplace. Okay, very good. Ahora, Vanessa, pregúntele la siguiente pregunta a un compañero o compañera. How late do you leave work every day? Sergio. I usually leave uh, 45 minutes after the leave time. Okay, very good. Very good, guys. Here we go. Okay. <clears throat> now we have to complete a list. All right. We are going to complete a list. Pero quiero que veamos... Eh, ¿Cómo vamos a hacer estas oraciones? Estas oraciones las vamos a hacer eh, ubicando correctamente la gramática, ¿sí? El orden correcto de las palabras. The right word order. Les decía que los eh, adverbios de tiempo usualmente los ponemos al final de la oración, pero los adverbios de frecuencia tiene un lugar neutral para ubicarlos en la oración. Entonces, esta sería nuestra estructura. Este sería el lugar neutral, the neutral placement of frequency adverbs. Okay, I will write over here frequency adverbs. The frequency adverb. For example, I often go to the beach on weekends. Ah, vemos subject, I. Often, frequency adverb. The verb, go. And then the complement to the beach on weekends. Entonces, ¿en dónde va a ir el adverbio de frecuencia? Después del subject. Exactly. After the subject, and before the verb, okay? After the subject and before the verb. Pero se da una situación. Con el verbo be, nosotros ya conjugado el verbo be, y lo vamos a utilizar el adverbio de frecuencia after the verb be, okay? After the verb be. Con los demás verbos, siempre va a ser antes del verbo. Pero con el verbo be y con los otros verbos auxiliares va a ser después. ¿Ok? Vamos a ver entonces. My boss sometimes visits potential clients. ¿Ok? ¿Dónde puse sometimes? Before the verb and after the subject. My husband and I always have breakfast at home. My husband and I subject. Always. The frequency other. Have. Como aquí no está como auxiliar, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Está como un main verb. Esta sería la posición neutral. 
Entonces va a ir en medio del verbo y el sujeto. ¿sí? Breakfast at home. I am always late for lunch. I am always late for lunch. Aquí también podría ser my husband and I have always had breakfast. Cuando have vaya a ser un auxiliar. Cuando es el main verb, no es muy importante dónde va. ¿Ok? Bye. Vamos a ver. Number one, please. Eh, let me see. Jenny, please. Number one. I often go to the, ¿cómo se dice? Playa, no sé qué diga nomás la palabra. No, así dígalo, dígalo, no hay problema. Ay, no. Aquí todos vamos a cerrar los oídos, va, dígalo, okay. dígalo. I often go to the beach of weekend. Ok, va, vamos a quitar de nuestra mente el pensamiento ese. En yeah. inglés se sobreentiende y se entiende que usted tiene que decir playa, ¿verdad? Entonces... Vamos a quitar eso, pero eso sí, vamos a hacer un sonido largo de la I para estar seguros porque ese es el, eh, el correcto. El sonido largo sería así como que nos estamos riendo, ¿sí? I often go to the beach. Miren, beach. Miren, beach. No la otra cortina. Beach. No, esta es beach. Miren, beach. Diga la otra teacher para no... Confundir. No, Dios me guarde, <risa> Padre Celestial. Como la, la voy a decir yo, pues, ¿verdad? bitch. ¿Qué le pasa, Siempre dijo playa. No, es que si no, hay no, niños no, aquí. No, 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 aquí hay niños, Walter, hay niños. Niño, no, 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 porque sí, si no, no lo no, vamos a ver distinguir. Claro, porque pero no, no es. No es no, ese el, el sonido. El sonido, entonces, ¿cómo sería de la otra? Digamos, es más cerrado. Pero, no, el otro es como que como una, 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 una Sí, lo decimos más enojados. Así. Uh, 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 one, one question. Y con énfasis, ¿verdad? así bien, sí. nada, lo latino, sí. Pero no, ya no diga Walter. Inglés corporativo, no le gusta tu pronunciación. I'm sorry. Teacher, one question. Tell me. Pregunte. Teacher, one question. Tell in me. number two. Uh -huh. and in number two is potential clients or clients potential. No, potential clients. Potential clients. Potential clients. Mm -hmm. Exactly. Okay. Siempre el adjetivo va antes del nombre. En este caso, este es un adjetivo. ¿Sí? potenciales. Ah, no okay. son clientes fijos, los tiene que no ganar, es que usted... ¿no? Dígame. No, yo lo decía en el sentido de si los estaba lo decía en el sentido si los estaba describiendo a los clientes, qué tipo de clientes son. Sí, sí, claro que sí. Estamos ya describiendo. Uh -huh. Yes, we are describing. Entonces, en español sé como clientes potenciales, así lo entiendo uh -huh. Sergio okay. Yes, that's the correct the correct meaning uh -huh. Ok, sí, sí, ok uh -huh. Ok uh, Estoy tratando de comprender su pregunta Sergio Ok Es que la pregunta de Sergio va como cuando hicimos el carro rojo, el adjetivo que va de red car, una cuestión así, entonces, por eso dice él, sí, sí, potencia, clients, no es, es clients, potencia. Ajá, sí. Claro. Sí. es la Potential pregunta. Potencia es un adjective. Uh -huh. Sí. Yeah. Ok. Vaya, vamos a ver entonces, ah, ya que nos reímos un poquito, number two. Juan Carlos, please, number two. My boss sometimes visit Potential clients. Okay. Potential clients. Ah, sí, ¿me escucha? Potential clients. Potential clients. Yes. Okay. So let's listen to Potential Maria. Clients. Yes, Juan Carlos. Maria Fernanda, number three, please. Ahorita. No veo ahí. My husband, husband, and I always have a breakfast at home. 
Okay. My husband and I always, right? Always have breakfast at home. Aquí no le ponemos a, a breakfast, porque no es contable, ¿ok? En inglés esto no es contable, ¿sí? Have breakfast. Eh, vamos a ver, number four, please. Eh, Flor de María. Number four. Number four. I am always late for lunch. Okay, late. 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 Uh -huh. Sin miedo, late. 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 Eso. Late. Uh -huh. I am late for lunch. I am always late for lunch. Okay. okay thank you. Okay. So now. Let's complete the list of your activities. Those that you do in a regular week. Then we write the activities next to the word that best describe how often you do those activities. Okay, vamos a ver. Entonces hagamos un listado ahorita de eh, seis actividades. Así, vamos. Six activities que usted hace en su trabajo. Five activities. Sin decir always, sin decir nada. Five activities. I call clients. Okay. Hágame ahí su listita. Okay, five activities, right? Now, what do you always do in your job? De esas actividades que escribieron. What do you always do in your job? In a regular week, right? In a regular week. I check. Mm -hmm. I. Será. 
andan asustando de a jóvenes. Es que está mal el... Sí. La... <risa> Nos están sacando. No me digas, sí, aquí está todo oscuro ahorita. <risa> <risa> Apenas estamos en octubre, gente. ¿Cómo es? Sí, es de terror. <risa> ya, pero ya es 23. Ya aquí está hackeando, ¿verdad? Aquí oh, días. El, el mensaje de Gerson nos malió. <risa> A ver qué chiste nos tiró. Estamos. Otra vez me tira inestable la, la internet. Vale, vamos a ver cuánto Mor. llevamos. Híjole, one mañana será no, no, Mañana no. será ni modo. <ríe> no, no, no. Ay, teacher, teacher, diez minutos, Ay, diez minutos no es nada. Sí, diez minutos no es nada. Ajá. Sí, perdón, nos van a hacer venir dos días en la próxima semana. No, pues no, démosle. No me voy a trabajar en, en fin de semana. Estaba de domingo. Yeah. Ok, I, I, I always go ahead. Go, Dylan, Claims. Ok, good. What do you often do? What do you often do? We often prepare documents. Uh -huh. I often prepare documents. Okay. Sometimes, what do you sometimes do? I send emails. I sometimes send email. okay. emails. Emails. Mm -hmm. What do you hardly ever do? I hardly ever sleep in my work. Guiño, guiño. <laughs> okay. So you sleep in your work. A 10% of the times you sleep in your job. Okay. <laughs> Aha. What is a thing that you never do in your job? I give orders. <laughs> Again? Ah, I never, I gi <laughs> give, never give orders. orders. Okay. That's nice. I never give orders. Aha. Uh -huh. Alguien que quiera decir otras? De las cinco que acaban de escribir. En su manual, en la página 20, las van a escribir, ¿verdad? Las que ustedes ya hicieron. Los que lo tienen en papel, lo pueden escribir en papel. Y los que están trabajando en editor de PDF, ahí lo pueden ir agregando. ¿Ok? I ¿Hemos... usually prepare uh -huh. floor panel. Okay, there you go. Another example? I normally receive mm -hmm. emails every day. I normally, that's a good one. Mm -hmm. I normally receive emails. That's good, that's good. Mm -hmm. Okay, people, I will send you this link. And let's go to have fun with this one, all right? Are you there yet? Ya están ahí? Are you there yet? Esa es la pregunta que va haciendo burro cuando va con Shrek para eh, Far Far Away. 
Ajá, ese llamerito en inglés dice, are we there yet? Are we there yet? Okay. Are we there yet? ¿Ya llegamos? Se, se, se cortó, teacher. Repeat, please. Se cortó. Ahí cuando está ahí. No. <risa> are we there yet? Mm -hmm. Así. Are we there yet? Are we there yet? ¿Mm? Ya llegamos. Ya estamos ahí. Ok. Así que les pregunto. Are you there yet? Ya llegaron. Veamos si es todas las veces o esos chequecitos que están ahí nos están diciendo el porcentaje de veces, ¿sí? Ya llegué, teacher. Ok. Ajá. Y en afirmativo sería I am already. Yet es en negativo y en pregunta. Already es cuando ya usted dice ya llegué. Already there. Already there. Ok. ¿Cómo vamos? How is it going? How is it Listo. Going? Ok, nice. Ahí la última que le sale en el, en el verde, denle en el screenshot y lo envían como evidencia al WhatsApp. Ok.
Okay, great. Uh, I will call the roll, so please everybody turn your camera on and when I call your name, remember to say present to get it valid, okay? Adriana Lisa Chavez Lopez. Present. All right, Diana Elizabeth. Present. Okay, thank you, I'm sorry. I'm having trouble with. Present. Thank you, Diana Ramirez Arevalo, right? Flor de Maria Valladares de Torres. Francisco Javier Quinteros Echeverria. Gerson Osvaldo Vera Santana. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Present. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari, ok, Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Present teacher. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present. Ok. Ok, people. Uh, the session one on one tonight is for... Uh, according to this, is for Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. ¿Se quiere quedar, Jacqueline? ¿Tiene dudas? Okay, then have a very good night, everybody. Remember to do and submit your Eso. homework. Mándame ahí la, los bichos ahí que, que preguntan. Uh -huh. <laughs> La copia, Jack. Teacher. Ajá, tell me. Dijo que le tomáramos captura y ¿dónde lo vamos a mandar? Al WhatsApp, grupo. solo como evidencia, sí. Uh -huh. Al ah, grupo de okay, WhatsApp. Thank you. Uh -huh. thank you. Ok. Okay, people, see you tomorrow. Have a very good tomorrow, night. Bye -bye. Una consulta. Tell me, tell me. Con, con lo de las tareas de la semana pasada, como, como yo, yo las envié, pero no sé si, si se habrán enviado bien o, o, o si podía revisar. Ok, ajá, yo le reviso y le verifico, Juan Carlos, y le hago saber por Muchas el WhatsApp. Gracias. Ok, perfecto. Sí, gracias, buenas noches. Sí, sí. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you. Good night, see you tomorrow. Hello? Tomorrow. See you tomorrow. Good night, good I had a question. Tell me. Good night. I'm sorry, can you repeat? Que había más lean ahí a la par, le digo, del que nos envió. Y no sé uh -huh. si podemos practicar esos también. Claro, con gusto, entrele. Son bonitos los ejercicios. Ah, porque vi que son varios. 
son como 15 ejercicios, ve. Exactly, exactly. You can expand your knowledge. Go ahead and practice. Okay. Uno del viernes, porque como solo hay oyentes. Y no, 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 nada porque estaba bastante mal de salud. Antes de... No. Permítame, teacher, ya le digo de que aquí lo tengo. De lo es cuando cuando estábamos hablando de los números, de las cantidades de dinero o, o los números que se pueden como se pueden mencionar en una cuenta, sí, que en eso que con bastante duda. Uh, hello teacher <laughs> <laughs> Teacher, tiene el micrófono en mi... Ok, esto fue lo que hicimos, el ejercicio. ¿Y no ha visto el video todavía de este? No, es que no, no, no revisé, teacher, hasta... Bueno, revisé, pero no, es que no entendí nada. Okay. <ríe> es que me quedé pero... así como... Ajá. Pero para partir de algo necesitamos ver por dónde eh, necesita eh, o dónde es que tiene la duda. Porque aquí lo que estábamos haciendo nada más era practicando los números. Ese ya fue una clase del, del módulo pasado, del 1, ¿verdad? En uh -huh. donde practicaron los números, cómo se dicen del 20 al 90, cómo se dicen los números del 0 al 10, del 11 al 20, y así. Eso practicamos, uh -huh. ¿verdad? Y luego dijimos, hicimos este ejercicio que si usted no lo sabía, que tenía que ir a buscarlo a Google. Entonces, yo les preguntaba, what's Banco Agrícola's Customer Service Phone Number? Y les explicaba que para dar un número de teléfono me lo tienen que decir número por número, ¿ok? Entonces, eso fue todo lo que hicimos en este, en este ejercicio. So, what's Banco Agrícola's ah. Customer Service Phone uh -huh. Number? Ahí sí, sí entendí que, que los, numer, los números telefónicos se tienen que dar por, como por, por grupo, algo así. O sea, Ajá, para que de, la persona lo recuerde, uh -huh. porque imagínese también se da eso en español, ¿verdad? que usted le dice un número ya de una forma diferente a alguien, ya no se lo entiende y dice, ¿cómo, cómo? Y ahí se están un buen rato queriendo saber cuál era el número. Ajá, ¿verdad? eso sí me quedó bastante claro. Vaya, cuando... y de ahí el precio de los carros usados en El Salvador, que se dice con la moneda, ¿verdad? que es dólares. De ahí, ¿qué otro pudo haber sido que no haya comprendido? Uh, bueno, entonces quizá, bueno, entonces como Ajá. la clase fue así, ¿verdad? No, no, bueno, lo mismo. Es que este eso. de eso se trataba, vaya. Por Ajá. ejemplo, yo le pregunto, what's the number of seconds in a minute? What's the number of seconds in a minute? Seconds. 
seconds, segundos, minutes, minutos. ¿Y, ¿Y qué dice la pregunta? <ríe> Perdón. What is the number? What is the number of seconds in a minute? ¿Cuál es el número de segundos en un minuto? What's um, the number of seconds in a minute? A ver, repítamela en inglés. What is the number of seconds in a minute? Uh -huh. What is the answer? Sesenta... <laughs> uh, it's 16, 16 seconds. 16 is esto. Uh, uh -huh. 60 seconds. Ah, exactly. That's correct. Entonces Second. serían 60 seconds. Y eso es lo que hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Que del 13 al 19, el acento va en teen. Y de el 30 al 90, el acento va en la primera. 30, 40, 50, sí. 60, 70, 80, 90. ¿Ok? En cambio, este es 13, 14, 17, 16, 15, etc. 18, 19, so on. Uh -huh. Entonces, el acento es lo que le va a hacer la diferencia entre los dos. Y eso fue lo que practicamos, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Entonces, y la, la, bueno, y quizá el 100, que es el... 100, ese es 100. No, se, no hay una manera de, como de de hacerlo corto o abreviado, ¿verdad? Siempre tengo que mencionarlo no, así. Ajá. Exacto, eso es ya en los números grandes. Y ahí no se puede abreviar. Mm -mm. No. Ok. Tiene que decir 100, 200, 300. Mm -hmm. Igual que los 1,000, ¿verdad? Los 1,000. Mm -hmm. También el million. 1 million, 2 million, 3 million. Ok. <coughs> Okay. Uh -huh. ok, entonces, eh, sí, yo le sugeriría que haga esta actividad para que las <coughs> diga en voz alta, cada número. Sí. La idea es que diferencie los números. Lo voy a hacer, teacher, es que, ay, este fin de semana he pasado súper mal ay, y no me, me recupero. <risa> ¿Y qué le ha pasado, niño? Fíjese que me dijeron que, que había sido COVID porque ya tengo como 18 días. Santa Ajá. Madre. Entonces, pero como me había pasado más dos semanas que en casa, entonces en el seguro no me atendieron mucho. Solo me dieron medicamento, pero sigo igual. Entonces lo, lo, y, y eso no, me hecho, no le hicieron prueba. No, no me hicieron nada. Sí, ayer fui también porque estaba bien mal y no, no me hicieron y nada. nada. Y le ha dado tos. La tos no se me quita, ni la gripe, no, no se me calma. Hijo. Sí, está tremendo. Sí. Y apuro se también no está en esta. Uh, ibuprofeno. A moxicilina, a cetaminofén, casi no me dieron, pero sí, yo me las tomo, por si acaso. Sí, pues sí, mi amor. Pero igual, uno entonces eso me ha tenido, uh -huh. entonces me ha tenido así como que no puede revisar nada, hasta hoy en la mañana. Ah, que... bueno, sí, comprendo. Pero ahorita quizás mejor descansa, vea, o, o, o la quiere hacer, si quiere la hacemos, pero. No, teacher, la voy a hacer yo no, porque tengo los niños todavía que los tengo que acostar. Va, está bueno, está bueno. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Oye, si tiene preguntas, también me las puede hacer por el WhatsApp. Oye. Gracias, teacher. Bueno. Vaya, pues, con mucho Buenas gusto. Noches. My pleasure. Have a very good night, you too. Buenas noches. I hope you get better soon. Thank you, teacher.